Itachukua miaka kadhaa kabla ya athari za janga la kuwepo kwa virusi vya corona kupungua ulimwenguni kulingana na shirika la kuimarisha uchumi na maendeleo. Hadi sasa watu 11500 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 huku serikali nyingi zikichukua hatua zaidi ili kukabiliana na kuenea kwa virusi. Zaidi ya watu bilioni moja ulimwenguni kote sasa wameombwa kubaki nyumbani. Kuna zaidi ya watu laki tatu elfu hamsini na nne ambao wamethibitishwa kuambukizwa. Huku wengine zaidi ya laki moja wakipona. Ulaya bado imesadia kitovu cha maambukizi hadi sasa ambayo yameenea hadi nchi moja tisini. Italia ina idadi kubwa zaidi ya vifo watu elfu tano mia tano. Karibu usafiri wote nchini humo umepigwa marufuku na shughuli zisizo muhimu sana zimepewa hadi Jumatano kujiandaa kufunga kabisa. Waziri mkuu wa India Narendra Modi amewataka raia wajikinge dhidi ya virusi hivi huku katika mji mkuu wa India Delhi shughuli zote zimesitishwa na shinikizo linazidi kuongezeka kwa kamati ya kimataifa ya Olimpiki kuhusu michezo hiyo mwaka huu yaliyoratibiwa kuandaliwa jijini Tokyo waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema watakuwa hawana budi ile kuakhirisha michezo hiyo Uamuzi wa IOC unaambatana na kile nilichosema michuano lazima iandaliwe kwa ukamilifu ikiwa hiyo itakuwa vigumu basi tutafikiria kuhusu maslahi ya wanariadha kwanza na itatubidi kuzingatia kuhairisha michezo Mita haina uhai tena lakini nyuma ya pazia, Uhispania inapambana dhidi ya virusi vya corona bila kuchoka. Hapa ni hotelini, moja kati ya nyingi ambazo zimegeuzwa kusaidia kama hospitali za muda kutokana na hospitali kujaa wagonjwa. Na hivi ndivyo Uhispania inavyojaribu kudhibiti maambukizi. Kwa hiyo waziri mkuu amelazimika kuongoza nchi kwa kutumia mitandao. Ametangaza kuwa hali ya tahadhari iliyopo sasa itaendelea hadi katikati ya mwezi April kukiwa na kuzuiliwa kwa shughuli za kila siku, hali ya maisha ya kawaida inazidi kuwa ngumu. Na hivi ndivyo tulivyokuta wakati BBC ilipokwenda nje Madrid. Barabara kuu zikiwa tupu, umbali wa maili kwa maili, huku kukiwa hakuna magari. Hii ni moja ya barabara kuu za Uhispania, kaskazini kusini mwa nchi. Magari yanayosafiri ni malori tu yaliyojaa chakula. Ukiachilia mbali vitu muhimu kufanya nchi iendelee, maisha ya Uhispania yamesimama kabisa. Lakini licha hatua hizi, hakuna dalili kwamba kusambaa kwa virusi hivi kumepungua. Kufungwa kwa shughuli zote kumefanya nchi nzima hii ibakie patupu kabisa. Maeneo ya umma yametelekezwa kabisa. Na huu ni mji mkongwe wa Kodoba. Kwa kawaida huwa umejaa watalii, lakini si wakati huu hawapo. Ikiwa virusi ni janga la asili, basi ni janga lililoacha kila kitu kibakie kilivyo. Watu wachache tu kisha wamepotea kwenye upeo. Familia Manuela imeendesha biashara ya duka la zawadi hapa kwa miaka mia moja. Ni kama jina mizi. Hatikudhani tutashuhudia hali kama hii. Wasiwasi wangu mkubwa ni mtu katika familia yangu kupatwa na virusi. Tukirudi Madrid ni lori lililosheheni mitungi ya oxygen kwa ajili ya vitanda vipya elfu moja katika kituo cha matibabu kinachojengwa na jeshi katika eneo la mikutano jijini Madrid wakati judi zote za Uhispania sasa ziko zimeelekezwa katika kujaribu kuokoa maisha ya watu. Wizara ya Ulinzi ya Russia imeonesha video hii leo kwa asili kwa msaada wake wa kwanza Italy ili kusaidia kupambana na janga la corona. Ndege ya kijeshi ya Russia iliwasilisha hii leo katika uwanja wa kijeshi mjini Rome vifaa na wafanyakazi wa afya ili kusaidia nchi hiyo ambayo hivi sasa ndio yenye idadi kubwa ya watu walioambukizwa na ugonjwa huo wa homa kali ya mapafu corona. Russia imeeleza kwamba msaada huo umepelekwa kwa nia njema kutokana na amri ya Rais Vladimir Putin. Hapo jana vile vile madaktari na manasi kutoka Cuba waliwasili Rome kusaidia katika janga hilo la COVID-19. Kundi la madaktari 36 na nasi 15 pamoja na vifaa vya matibabu vimepelekwa sehemu ambayo imeathirika sana na janga hilo kaskazini mwa nchi hiyo ambako zaidi ya watu 1500 wamefariki. China ilitangulia kwa kupeleka msaada wake mwishoni mwa wiki. Wafungwa 23 wamewawa na 83 kujeruhiwa wakati wa uasi uliotokea katika jela moja katika mji wa Bogota, mji mkuu wa Colombia jana usiku baada ya wafungwa kulalamika dhidi ya hali mbaya ya usafi katika jela hiyo wakati dunia ikipambana na janga la corona. Ghasia nyingine kama hizo zimetokea katika jela ya Anuradhpura nchini Sri Lanka ambako wafungwa watatu waliwawa 
na moto mkubwa kuteketeza sehemu kubwa ya jela kufuatia uvumi wa kuwepo na mtu aliyeambukizwa na corona katika jela hiyo katika jela la la modelo mjini Bogota familia za wafungwa walikusanyika nje pale wafungwa walikuwa kipambana na walinzi wakitaka kupata habari zaidi juu ya ndugu zao serikali ya Colombia imetangaza amri ya kufungwa kila kitu nchini humo kwa siku 19 kuanzia kesho Jumanne katika jitihada za kupambana na janga la virusi vya corona